गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वेलकम टू माई YouTube चैनल एक बार फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों जो लोग हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें तथा तो बेल तो आइकन के लिए जरूर प्रेस करें जिससे मेरी हर अपकमिंग वीडियो आपके लिए मिलती रहे तो चलिए वीडियो के लिए शुरू करते हैं तो लेट स्टार्ट नाउ दिस वीडियो दोस्तों आज की वीडियो उन युवाओं के लिए ज़्यादा लाभकारी होने वाली है जो ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना चाहते हैं तथा खुद वीर्यवान बनना चाहते हैं तथा अपने जीवन में कुछ बड़े अचीवमेंट करना चाहते हैं थंबनेल से स्टार्ट करेंगे कि हमारे लिए महीने में कितनी बार श्रोपन दोष होना चाहिए महीने में हमारे लिए कितनी बार वीर्यपात होना चाहिए जिससे कि हमारे लिए शारीरिक कमजोरी ना आए अक्सर हम युवाओं के अंदर जो युवा इस चीज़ से परेशान है तथा ब्रह्मचर्य जीवन का पालन कर चा, करना चाहते हैं उनकी मस्तिष्क में हमेशा ये विचार ये थाट आते होंगे कि वो सोचते होंगे कि महीने में हमें कितनी बार वीर्यपात हो जाए तो शारीरिक कमजोरी नहीं आएगी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स दो से तीन बार अगर हमारे लिए सोपन दोष होता है फिर हमारा वीर्य पात होता है तो हमारे लिए कोई खास विशेष वीकनेस फिजिकली नहीं आती है लेकिन अगर इससे ज़्यादा हमारे लिए सोपन दोष या फिर वीर्य नाश होता है तो हमारे लिए वीकनेस फिजिकली वीकनेस मेंटली प्रॉब्लम कई तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं जब हम जानते हैं कि वीर हमारा जीवन का सार है यही हमारी जीवनी शक्ति है यही हमारा सब कुछ है तो फिर भी हम अपने वीर के नाच के लिए क्यों करें ये पुअर मेंटेलिटी से हम क्यों ना स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी क्रिएट करें चलिए आज की बात प्रॉमिस करते हैं आज की बात कभी भी वीर नाच नहीं होने देंगे तथा अपने वीर की रक्षा करेंगे और अपने ब्रह्मचर्य जीवन की जो भी गतिविधियाँ जो भी नियम है उन सबको पालन करके अपने जीवन को अगले स्तर पर अपने जीवन को ऊँचाइयों तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों वीर नाच के पीछे सबसे बड़ी वजह है हमारी शिक्षा आज तक ऐसी कोई पाठशाला नहीं है जिसमें इस चीज़ से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट हो जो हमारे स्कूलों में हमारे लिए चाइल्डहुड में बचपन में पढ़ाया जाए जिससे हम इसकी इम्पोर्टेंस समझ सकें हम इस चीज़ के प्रति कम्प्लीटली अनएजुकेटेड हैं और जानकारी के अभाव में हम बहुत गलत कदम उठा जाते हैं जिससे हमारी सारी लाइफ बर्बाद हो जाती है हमारे चेहरे का नूर हमारे चेहरे का तेज सब गायब हो जाता है और फिर कभी वो चमक वो सौंदर्य वापस नहीं आता है दोस्तों एक चमकने वाला टुकड़ा कांच का टुकड़ा लगता है जब तक हमें कोई जानकारी व्यक्ति ये नहीं बताता कि ये कांच का टुकड़ा नहीं डायमंड है यानी हीरा है यानी इसकी कीमत करोड़ों में है दोस्तों आपके लिए मैं एक एग्जांपल और दूंगा अगर कोई व्यक्ति आपसे आकर कहे कि आप अपनी कितनी शक्ति नष्ट करना चाहते हैं आप कितनी ताकत अपनी नष्ट करना चाहते हैं तो आप क्या उत्तर देंगे क्या आंसर देंगे हो सकता है मैं मानता हूं कि 99% युवा 99% लोग ये कहें कि मैं अपनी शक्ति एक भी नष्ट नहीं करना चाहता फिर हम क्यों अपने मस्तिष्क में ये विचार लेके आते हैं कि हमारे लिए महीने में एक या दो बार स्वबंदोष होना जरूरी है या तीन बार होना कोई एक ऐसे नॉर्मल प्रक्रिया है ऐसा क्यों सोचते हैं दोस्तों इसके प्रति इसकी पीछे जो सबसे बड़ा जो लॉजिक तथा सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारी अवेयरनेस लैक ऑफ अवेयरनेस दोस्तों हमारे लिए इसकी प्रति अवेयरनेस ही नहीं है तो आज मैं आपके लिए बताऊँगा इसके प्रति अवेयरनेस का सबसे बड़ा तरीका वो है अपने माइंड को सही डायरेक्शन देना दोस्तों अक्सर हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम होते हुए चले जाते हैं जिस तरीके से एक नींबू के बारे में सोचने से हमारे मुंह में पानी आ जाता है ठीक वैसे ही जब हम एक्सपर्ट तथा डॉक्टर्स की एडवाइस जब लेते हैं वो कहते हैं कि महीने में दो तीन बार वीरपात हो जाता है तो एज ए नॉर्मल तो हमारा मस्तिष्क तथा हमारी बॉडी भी वैसे ही फंक्शन करनी शुरू कर देती है तो हम अपने माइंड के लिए सही डायरेक्शन में रखें अपने माइंड के लिए हमेशा कंसनट्रेट ये करें कि मुझे एक भी बूंद वीर की नहीं वेस्ट करनी है इसका हमारे लिए सदुपयोग करना है अपनी बॉडी को इंप्रूव करने के लिए चलिए दोस्तों वीर की शक्ति के बारे में जानते हैं हमें अपनी पुस्तक में बागवट जी ऋषि महर्षि बागवट जी बताते हैं कि हमारे वीर बनने का जो प्रोसेस होता है वो सेवन प्रोसेस के बाद हमारा जो वीर है वो क्रिएट होता है हम जो भोजन लेते हैं भोजन से हमारे लिए रस पैदा होता है रस से रक्त बनता है रक्त के बाद मांस मांस के बाद मेद फिर अस्थि फिर मज्जा फिर जाकर फिर वीर बनता है जैसे पहले दूध फिर दही फिर मक्खन फिर घी जैसे दूध से कई गुना पावरफुल घी होता है ठीक वैसे ही रक्त से कई गुना हमारा वीर पावरफुल होता है दोस्तों दूध में तीन प्रोसेस के बाद घी बनता है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है ठीक वैसे ही सेवन प्रोसेस के बाद भोजन से वीर तैयार होता है इससे आप आइडिया इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा वीर कितना ज़्यादा पावरफुल होता है दोस्तों ठीक वैसे ही जैसे एक पर्वत रोही चढ़ते चढ़ते जब चोटी पर पहुंचने वाला होता है ठीक वहीं से आकर वो पीछे फिसल जाता है दोस्तों चोटी पर पहुंचने की जो इम्पोर्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है अगर वो चोटी पर फतेह कर जाता है तो वहाँ पर उसके लिए अवार्ड भी मिल सकता है उसके लिए वहाँ पर अचीवमेंट भी मिल सकता है लेकिन वो जब फिसल जाता है तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है ठीक वैसे ही भोजन के बाद जो सेव
जितनी भी इम्पोर्टेंस थी वीर्य की तथा हमारी जो भी प्रोसेस थी वो सब हमारी बेस्ट हो जाती है इसलिए दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीर्य की इंपोर्टेंस के लिए समझें इसके प्रति अवेयर हों अपने ब्रह्मचर्य जीवन को धारण करें तथा वीर्यवान बनने की कोशिश करें और आगे से अपने माइंड में कभी ऐसे थॉट नहीं लाएं कि हमारे लिए महीने में कितनी बार होना जरूरी है दोस्तों कुछ भी होना जरूरी नहीं इसकी इंपोर्टेंस ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है वीडियो को मैं कोशिश करता हूँ छोटी से छोटी बनाई जाए लेकिन दोस्तों बड़ा कंटेंट होने की वजह से कभी कभी वीडियो ज़्यादा हो जाती है अगर आप वीर्यवान तथा ब्रह्मचर्य जीवन को धारण करना चाहते हैं तो दोस्तों एक सरल उपाय यह कि आप हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें जिससे आप के लिए इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें तथा हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से प्रेम पूर्वक धन्यवाद थैंक्स फॉर वाचिंग।